Oi, wa Kenya, Kenyans, naona sasa mnavuka mipaka. You have to respect us. Wa Kenya kwa upande wa entertainment mnatakiwa mtuheshimu sisi. You guys you have to respect. Huyo Kari Graf na huyo mwingine mlopokaji lopokaja na sura kama nguruwe kweli na heshima na watanzania. Sisi ndio watu wa kwanza tumehakikisha mziki wenu unatambulika kupitia bongo flavor sisi hapa. Mnakumbuka AY ndio alimtoa amani mziki wenu ukafahamika. Mbali na hapo Mwambino amemsaidia na ta, uyo Natasha huyo. Eh? Mpaka mziki wenu unafahamika. Leo mnakaa mnalegeza legeza midomo. Sisi wa Tanzania tunajua nini tunakifanya. Ushae kumbona mtanzania anaandamana kwa sababu ya ugali unga kupanda bei. Uh -huh. If you are following what's trending, what's happening on social media, especially uh, this story about uh, which country has the best hip hop artists, I'm talking about uh, Tanzania and uh, Kenya. Sasa utakuwa unajua kitu gani inaendelea. Na hii hapa is far from uh, ending. I can say that. Sasa kitu ambacho imehappen, Calligraph aliwapea 24 hours. Tanzanian hip hop artists ku respond kwa nini wamelala na akatoa track flani hivi ambayo uh, ni kama diss track lakini haikuwa na um, harsh words aliwaambia ukweli wamepotea wamenyamaza and then rappers wengine wakatokea wakajibu wakina Motra the Future Tanzanian rappers watu kama wakina um, Rosary na the rest ambao tunategemea watatoa something wakazi anasema atakuja na something kumjibu Calligraph Jones uh, pale kwa ngoma ya OG Calligraph anamwambia wakazi anastahili kupewa <laughs> kazi wa safi media <laughs> Right, sasa this time around, two guys, KRG The Dawn and Mujaku, wamepelekana mbio sana uh, katika social media. After Mujaku kujitokeza na kutuma matusi, maneno ya matusi lakini harsh words, so, sio tu kwa wakina calligraph na rappers wengine wa Kenya, lakini kwa wa Kenya. After kufanya hivo, KRG The Dawn. Uh, akakasirishwa na hiyo move akajitokeza na amemjibu sasa boys and girls ladies and gentlemen mimi nawaacha listen to what uh, Mwijaku said and again what KRG had to say ku respond kumjibu otherwise make sure kwamba una subscribe nitafuatilia hii story ili nikulete every details right here oi wa Kenya Kenyans naona sasa mnavuka mipaka you have to respect us Wa Kenya kwa upande wa entertainment mnatakiwa mtuheshimu sisi. You guys you have to respect. Huyo Kari Graf na huyo mwingine mlopokaji lopokaja na sura kama nguruwe kweli na heshima na Watanzania. Sisi ndio watu wa kwanza tumehakikisha mziki wenu unatambulika kupitia bongo flavor sisi hapa. Mnakumbuka AY ndo alimtoa amani mziki wenu ukafahamika. Mbali na hapo Mwambino amemsaidia na ta, uyo Natasha huyo. Eh? Mpaka mziki wenu unafahamika. Leo mnakaa mnalegeza legeza midomo. Sisi wa Tanzania tunajua nini tunakifanya. Ushae kumbona mtanzania anaandamana kwa sababu ya ugali unga kupanda bei. Nyinyi hadi sasa hivi mnaandamana kwa kuungana mabarabarani kisa tu unga umepanda bei. Sisi tumeshavuka huko. Nyinyi bado mpo chini sana. Mpo chini sisi tumazidi kimziki, tumazidi kimaendeleo, tumazidi hata thinking capacity ya kwetu sisi kubwa. Uwezi kumkuta mtanzania anaandamana eti kisa mchele umepanda bei au sukari imepanda bei au sijui unga ugali umepanda bei. Fanya kazi. Nyinyi bado mnaandamana vitu kupanda bei. Tumesha toka huko sisi. Huko tumesha vuka. Kwa you have to respect us. You have to learn. Nyinyi mnatoka mjifunze kupitia sisi. Mnakaa mnalegeza midomo tu. Oh oh. We carry graphs, you carry graph. Una, una, unapata wapi nguvu ya ujasiri wa kuidisi hip hop ya bongo? Wewe unajua hip hop ya bongo ilipo ilivotengeneza il, 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 misingi katika maendeleo ya nchi yetu. Leo mnakaa mnalegeza legeza midomo. I warn you. Sitaongea sana. Wewe una shishi jo kwanza. Jo shishi. Wewe unamjua shishi baby wewe. We calligraph unamjua shishi baby. Naambia respect wa Kenya tuheshimuni huyu. Tuheshimuni wapumbavu wakubwa. Mna kama mnanyosha nyosha midomo mnanyosha midomo. Nyinyi mnaweza kuongea kama sisi. Mnaweza kuongea kama sisi nyinyi. Nyinyi bado mawazo yenu hayajafunguka. Mnaandamana kuhusu matumbo. Sisi uwezi kumkuta Mtanzania andamana anaandamana kuhusu tumbo. Eti unga umepanda bei, mahindi yamepanda bei, mchele umepanda bei unaandamana. Why? Fanya kazi. I warn you. This is the last one. Nisisikie mmoja yote anainuka na lopoka. Sisi tunatembea na dada zenu. Tunatembea na dada zenu ili kujili nyinyi uweze kupenetrate. Kuanzia kwa amani kule mpaka tanasha. Nyinyi nyinyi niambia ni mkenya gani katembea huko na, na mwanamke wa bongo? Mkenya gani ametembea na mwanamke wa bongo? Kwa sababu tunawa value nyinyi ni low learners. 
huwezi kumkuta mwanamke huko akapapatika na wa Kenya respecters kumbavu zenu mwijaku 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 nimekuita mara ngapi mara tatu kwa unaongea sana nasema nyinyi wa Tanzania mmetuzidi kila kitu wa Kenya na kushangaa ndugu yangu yani vita ya wanamuziki na wanasijui watu wa rap imekufanya wewe umekuwa mwenda wazimu paka unaingiza inchi kabisa unachukua inchi yote Kenya unaifananisha na Tanzania unachukua wa Tanzania unawafananisha na wa Kenya wewe ni pumbavu ndugu yangu moja ni kuelimisha kidogo Aa, sijui kama unajua rais wa kwenu wa zamani eh, marehemu mwalimu Nyerere alikuwa anawaambia wa Tanzania ukitaka kuenda Amerika usiende mbali ingia ndege ndenda Nairobi uone mambo hujawahi kuona so Nairobi walikuwa tuko mbele kuliko Dar es Salaam hata tukilala usingizi wa Kenya mtu wa mke after 25 years bado amejafika level za Kenya nyinyi mnafaa mjue sanaa yenu ni nzuri kwa sababu wa Tanzania nyinyi mnapenda umbea hamna kazi kazi yenu tu ni kuongea na kupanga sanaa sawa sana yenu labda ilikuwa mbele kidogo hapo jana leo ni mambo ni tofauti Kenya imeamka teknolojia za Kenya ziko juu nyinyi kweli mmetuzidi vitu viwili vitatu kama kununua fake views eh kupata fake followers kuna wasanii wa kwenu ambao ni real lakini hamwapei hamwapei ile ile love venye mnafaa kuwapea mnapea wale fake ndio mnawapatia mnasema ni wakali tena kitu kingine sisi tuna mziki wetu uko very wide we talk about many things nyinyi huko Tanzania mziki wenu yote ni mapenzi tu oh baby naumwa oh baby na kupenda baby nimewachwa Niwache nikunywe pombe. Muziki wenu wote topics zinafaga hizo tu. Hakuna kitu kingine you don't speak about lifestyle, you don't speak about, you know, different aspects of life. Hamna kitu mpya mnaweza mkabuni nyinyi. So, nyinyi tu ni pale pale tu, yani mnarudia tu ile, yani sana yenu ni ile ile tu. Alafu kitu kingine, usha kujua pesa ya Kenya ina value kiasi gani? Nikikupa shilingi moja hapa nyinyi kwani uko mnaona kama dola. <laughs> Unafaa muogope mzee. So, mwijaku Usitutie sisi tuanze kugombana na mandugu zangu. Kuna wasanii mimi nawapenda huko nishafanya kazi na nawaheshimu na siwezi anza kubishana nao na najua what what is real and what is not. So hii ni vita tu ya marapa usiingize nchi. Tukisema ni kuanza kuingiza nchi kwa hii mambo. Tutavurugana mbaya sana tutakuja kufika mahali hata mimi sasa kuja Tanzania na Watanzania wasije hapo kwa sababu ukiangalia pesa nyingi ile mnafata wasanii wenu wanakuja kupata pesa Nairobi hapa sisi tunawapenda tunawadhamini tunawaita Nairobi kumnapata shows mkirudi nyumbani huko mnaganga njaa na mnaishi vizuri na familia yenu so tusijaribu tusijaribiane ndugu yangu kwa sababu akili ya wakenya ndugu yangu sisi tunatoa paka marais tulitoa rais wa Amerika miaka nane akaongoza Barack Obama usikuona mtanzania amekuwa hata kitu kingine nchi nyingine sisi sasa hii prime minister wa UK ni mkenya alizaliwa hapa eh? ni muhindi kutoka hapa Kenya sisi tumefanya vitu vingi Tuna, hata wanariadha dunia mzima sisi ndio tunaongoza sasa nyinyi tulieni hapo tusizumbuane sana halo ni buga kata hiyo kitu mzee kwa mengi zaidi usisahau kusubscribe kwa channel ya Ted Agua kupata all updates hapa nazungumzia maudaku daku trending stories the latest topics and all that kuanzia hapa 254 Kenya East Africa na Africa nzima